Dear students, in the video, la, 8th standard science unit 2 la, force and pressure. This is part 3. This is very good. We will talk about pressure and solids. Now, force and pressure in liquids. So, liquids are pretty sir. And in the force uh, pressure line, right? Now, you guys all are me. And the sunny level, and the play area, right? Now, all are the. Now, if you compare it, and the swimming, then you go. Sunny level swim, and you go. All are the pair, and the in the couple, right? Now, play area. Now, what I'm going to tell you, the car, the couple, right? Now, right? Now, it will float on the water. Now, that's when the mudu goes. இதே வந்து நீங்க யோசிச்சுக்கலாம் எப்படி அவ்வளோ வேற ஏதாவது ஒரு அயன் பாலோ இல்ல வந்து இந்த மெட்டலான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து நீங்க தண்ணிக்குள்ள போட்டீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ள முழுகும் ஆனா எப்படி அவ்வளோ பெரிய கப்பல் வந்து தண்ணியில முழுகாம முழுகாம போயிட்டு இருக்கு கடல்ல ஆஹ் நீங்க நிறைய நோட் பண்ணிருக்கலாம் சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து தண்ணி மேல அப்படியே மிதக்கும் சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து தண்ணியில பாதி முழுகும் சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாவே வந்து தண்ணிக்குள்ள முழுகிடும் இப்ப இந்த தண்ணி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த தண்ணி அது மேல விழுந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல ஒரு போர்ஸ வந்து எக்ஸப்ட் பண்ணுது அதாவது ஒரு போர்ஸ வந்து கொடுக்குது ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நீங்க எப்படி வந்து தண்ணி வந்து உங்களை மேல தள்ளுறதுக்கு ஒரு போர்ஸ் கொடுக்கும் சரிங்களா ஸோ அதை வந்து அப்வர்ட் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த மேல தள்ளுற போர்ஸ தான் என்ன டிஃபைன் பண்றாங்கன்னா பயோன் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பொருள் அதில் மிதக்கணும் அப்படின்னா அந்த தண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இட் நீட்ஸ் டு எக்ஸ்ட்ஸ் போர்ஸ் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் அதை மேல தள்ளுறதுக்கு ஒரு அப்வர்ட் போர்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த அப்வர்ட் போர்ஸ் தான் நம்ம பயோன் போர்ஸ்னு சொல்றோம் இந்த ஃபெனாமினன் சரிங்களா திஸ் ஃபெனாமினன் இஸ் நோன் அஸ் பயோன் சி சரிங்களா சார் அப்போ வந்து லிக்யூட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து போர்சஸ் இருக்குமா கேஸஸுக்கு போர்ஸ் இருக்கலாம் கேஸுக்கும் போர்சஸ் இருக்கும் இல்ல ஆனா லிக்யூடுக்கும் கேஸ்க்கு என்ன வித்தியாசம்னா லிக்யூட்ஸ வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது ஆனா கேஸ வந்து உங்களால கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க யூஸ் பண்ண இந்த பர்ஃபியூம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா பாடி பர்ஃபியூம்ஸ் ஸ்ப்ரேஸ் இதெல்லாம் நீங்க ப்ரெஸ் பண்ண உடனே வந்து வில் கெட் த கேஸ் அவுட் ஆஃப் இட் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு கம்ப்ரஸ்ட் கேஸ் உள்ள அடைச்சு வச்சிருப்பாங்க சரிங்களா கம்ப்ரஸ்னா ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து ஒரு கம்மியான இடத்துல அதிகமான ஒரு பொருள் உள்ள அடைக்கிறது அதுதான் வந்து கம்ப்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கேஸஸ் ஆர் கம்ப்ரஸபிள் இன் நேச்சர் பட் வந்து லிக்யூட்ஸ் அப்படி கிடையாது இப்போ இந்த அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல இந்த லிக்யூட்ஸ் எக்ஸப்ட் பண்ற இந்த அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதுல சிங்க் ஆகணுமா அதாவது அந்த தண்ணி உள்ள முழுகணுமா இல்ல மிதக்கணுமா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து டிசைட் பண்றது இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் உடைய வெயிட் இருக்குல்ல அந்த தண்ணியில போடப்பட்ட அந்த ஆப்ஜெக்ட் உடைய வெயிட் இந்த அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ விட அதிகமா இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன ஆகும் உள்ள மூழ்கிடும் இதே அந்த தண்ணி மேல போடப்பட்ட அந்த ஆப்ஜெக்ட் உடைய வெயிட் அந்த வாட்டர் கொடுக்குற அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் அதாவது அந்த பயோன் ஃபோர்ஸ விட கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை அந்த வாட்டர்ல ஃப்ளோட் ஆகும் அதாவது மேல மிதக்கும் இப்போ இந்த லிக்யூடு வந்து இந்த கண்டெய்னர் அதாவது ப்ரெஷர் எக்ஸப்ட் பண்ணும் சொன்னாங்களா ஸோ அந்த கண்டெய்னருடைய பாட்டம்ல மட்டும்தான் வந்து ப்ரெஷர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுமா எக்ஸப்ட் பண்ணுமா அப்படின்னா இந்த லிக்யூடு இந்த கண்டெய்னருடைய சைட் வால்ஸ்ல கூட ப்ரெஷரை எக்ஸப்ட் பண்ணும் ஆனா அந்த ப்ரெஷர் வந்து அந்த லிக்யூடோடைய டெப்த் அதாவது அந்த ஆழத்தை பொறுத்து ப்ரெஷர் வந்து மாறும் சரிங்களா ஸோ வந்து இதுக்கு தான் உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆக்டிவிட்டி அப்சர்வ் பண்ணுங்க இப்படி ஒரு கண்டெய்னர் இல்லை பீக்கர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த பீக்கர் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ளூட் அதாவது வாட்டர் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து ஒரு நாசல்னா ஒரு ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு தொலைப்போ சரிங்களா ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு பஞ்சர் பண்ணுறீங்க ஸோ தட் வாட்டர் வந்து இங்கிருந்து வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதே சைடில் ஒரு கொஞ்சம் டெப்த்து கீழே வந்து பஞ்சர் பண்ணுறீங்க மறுபடியும் வாட்டர் அதே வந்து கொஞ்சம் பாட்டம்ல இருந்து கொஞ்சம் மேல பஞ்சர் பண்றேன் அண்ட் ரிமம்ப இந்த தண்ணி வர போர்ஸ பாருங்க சி நீங்க மேல பஞ்சர் பண்ணும் போது தண்ணி ரொம்ப கம்மியான போர்ஸில் தான் வந்து கீழே விழுது இதே இங்க பாருங்க தண்ணி ரொம்ப ஜாஸ்தியான இதை விட இது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியான போர்ஸ்ல வந்து விழுது பட் பாட்டம்ல பாருங்க ரொம்ப அதிகமான போர்ஸ் இட்ஸ் அண்ட் ஹை ப்ரெஷர் ஜெட் ரொம்ப அதிகமான போர்ஸ்ல தண்ணி வந்து விழுது ஸோ இப்படி ஒரு ஹை ப்ரெஷர்ல சரிங்களா அப்போ டெப்த் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ
ஏன் அப்படின்னா இந்த லேயர் வந்து இந்த செகண்ட் லேயர் வந்து இந்த லேயரை சேர்த்து ஹோல்ட் பண்ணும் பட் இந்த தேர்ட் லேயரு இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் லேயரை சேர்த்து ஹோல்ட் பண்ணணும் ஸோ டெப்த்தாக போக போக மேலே இருக்க எல்லா லேயரையும் சேர்த்து அது ஹோல்ட் பண்ணுன்றதுனால இங்கே இருக்க ப்ரெஷர் வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக தான் சொல்லும் ஸோ டெப்த்தாக போகிறீங்க இன்டெப்த்தாக போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரெஷர் வில் பி ஹையர் சரிங்களா ஸோ இப்போ அகெயின் நோட் த பாயிண்ட் நம்ம என்ன சொன்னோம் ப்ரெஷர் வந்து பாட்டம் ஆஃப் த கண்டெய்னர்ல கூட ஆக்ட் ஆகுது சைட் ஆஃப் த கண்டெய்னர்லயும் ஆக்ட் ஆகும்னு சொன்னோம் அதனால தான் நம்ம எங்க பஞ்சர் பண்ணிருக்கோம் கண்டெய்னருடைய சைட்ல தான் பஞ்சர் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இந்த கண்டெய்னருடைய வால்ஸ்ல கூட இந்த வாட்டர் ப்ரெஷர் வந்து ஆக்ட் ஆகுது இப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டி ஃபைல ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டல் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டல்ல ஒரே லெவல் அதாவது ஒரே ஹைட்ல மூணு டிரெக்ஷன்ஸ்ல சரிங்களா மூணு டிரெக்ஷன்ஸ்ல ஜஸ்ட் அந்த பாட்டில பஞ்சர் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டில் உள்ள ஜஸ்ட் வாட்டரை போர் பண்ணுங்க சரிங்களா வாட்டரை அந்த பாட்டில் உள்ள விடுங்க அப்போ யூ கேன் அப்சர்வ் தேட் இன் ஆல் த ஹோல்ஸ் நீங்க போட்ட எல்லா பஞ்சர்டு ஹோல்ஸ்லயுமே ஈக்குவல் ப்ரெஷர்ல சரிங்களா எல்லா சைட்ஸ் டைரக்ஷன்லயும் ஈக்குவல் ப்ரெஷர்ல உங்களுக்கு வாட்டர் வந்து வெளியில வரும் ஸோ அட் த சேம் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த பாட்டில்ஸ் ஸோ கரெக்டா இது இந்த பாட்டில் இருந்து சேம் ப்ரெஷர் சேம் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் போயிட்டு கீழே விழும் சரிங்களா ஸோ வி கன்க்ளூட் தட் லிக்யூட் எக்ஸட் த சேம் ப்ரெஷர் இன் ஆல் த டைரக்ஷன் அட் எ கிவன் டெப்த் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட டெப்த்தில் எல்லா டைரக்ஷன்லையும் சேம் ப்ரெஷரை தான் வந்து லிக்யூட் கொடுக்கும் ஆனால் டெப்த் அதிகமாக போக போக ப்ரெஷர் என்ன ஆகும் ஜாஸ்தி ஆகும் இப்போ நம்ம நிறைய இந்த தண்ணீர்லாம் தேக்கி வைக்கிறதுக்காக டேம்ஸ் கட்டி வச்சுருக்கோம் ஏன்னா அந்த டேம்ஸ் எல்லாமே பாட்டம்ல தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கராகவும் ப்ராடராகவும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா நான் அதான் சொன்னேன் அதாவது டெப்த் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதனால ரொம்ப ஆழத்துல போக போக அந்த டேம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா கட்டியிருப்பாங்க திஸ் கொஷின்ஸ் ஃபார் யூ ஸ்கியூபா டிரைவர்ஸ் அப்படின்னா இந்த கடலுக்கு அடியில் வந்து குதிச்சு போயிட்டு வந்து கடல் வாழ் உயிரினங்கள் இதை பற்றிலாம் வந்து அது இப்போ இது ஒரு ஸ்போர்ட்டி ஆக்டிவிட்டியாக கூட பண்ணுறாங்க இதை இல்லை ஸோ அவங்க அந்த ஸ்கியூபா டைவிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் சூட்டை போட்டு தான் உள்ளே போவாங்க ஸோ எதுக்கு என்ன ரீசனுக்காக வந்து அந்த சூட்டை போட்டு போகிறாங்க அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு இந்த கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு பேஸ்கல்ஸ் லா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த பேஸ்கல் லவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ என்ன பண்ணுங்க ஒரு ரப்பர் பால் எடுத்துக்கங்க இந்த ரப்பர் பால் என்ன பண்ணுங்க ஜஸ்ட் வந்து அந்த ரப்பர் பால் உள்ள ஒரு வாட்டர் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு குட்டி குட்டி பஞ்சர்டு ஹோல்ஸை வந்து அந்த ரப்பர் பாலை சுற்றி போட்டுருங்க சரிங்களா போட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஒரு குட்டி குட்டி பின்னை வச்சு ஹோல்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ அந்த பாலை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சரிங்களா கொஞ்சம் ப்ரெஷரைஸ் த பால் வெளியிலேருந்து பாலை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த பாலில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் நீங்கள் செஞ்ச அந்த ஹோல்ஸ்லேருந்து உள்ளே இருக்கிற வாட்டர் வந்து ஈவனாக வெளியில் வரும் அதாவது ஐடென்டிக்கல் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ளோஸ் இன் ஆல் டிரெக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் த ஹோல் இல்லை எல்லா டெரெக்ஷன்லேயும் ஐடென்டிக்கல் ஸ்ட்ரீம் அந்த ஒரே மாதிரியாக ஒரே லென்த்து ஒரே இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷரு அந்த மாதிரி வந்து அது ஃப்ளோ ஆகும் சரிங்களா ஸோ இதை தான் வந்து பேஸ்கல் லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸாக வந்து உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சரி ஏன் வந்து ஈவனாக வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷரை வந்து கொடுக்குறீங்க உங்கள் கையில் வச்சு அந்த இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷரை கொடுக்கறதுனால இந்த எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷரு ஈக்குவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் இன் ஆல் த டைரக்ஷன் ஸோ ஈக்குவலாக எல்லா டைரக்ஷன்லையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி போயிடுச்சு இந்த கான்செப்டை ஃபஸ்ட்டு யார் சொன்னதுனா பிளேசிக் பேஸ்கல் அப்படின்னு சொன்னார் சரிங்களா ஸோ அவர் சொன்னதுனால அவர் வந்து ஒரு லா ஸ்டேட் பண்ணியிருக்காங்க தட் வி கால் இட் அஸ் அ பேஸ்கல்ஸ் லா இந்த பேஸ்கல் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பேஸ்கல் லா ஸ்டேட்ஸ் த த ப்ரெஷர் அப்ளைட் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் எ லிக்யூட் அட் ரெஸ்ட் இன் எ க்ளோஸ்ட் சிஸ்டம் வில் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஈக்குவலி த்ரூ ஆல் த டிரெக்ஷன் ஆஃப் த லிக்யூட் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டு க்ளோஸ்டு சிஸ்டமில் நீங்கள் ஒரு ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணும்போது
ஸோ இப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அ பாஸ்கல் லா இந்த பாஸ்கல் லா அப்ளிகேஷன் எங்கெங்கெல்லாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஆட்டோமொபைல் சர்வீஸ் ஸ்டேஷனில் வெஹிக்கிள்ஸை லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹைட்ராலிக் லிஃப்டாக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆட்டோமொபைல் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் சரிங்களா நம்ம பிரேக்ஸ் யூஸ் பண்ணல அங்கே வந்து ஹைட்ராலிக் பிரேக்கிங் சிஸ்டமாக கூட இதை யூஸ் பண்ணலாம் இது எல்லாமே இந்த பேஸ்கலாவை பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணுது அண்ட் ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ் இஸ் யூஸ் டு கம்ப்ரெஸ் த பண்டில்ஸ் ஆஃப் அ காட்டன் ஆர் கிளாத் ஸோ ஹேஸ் டு ஆக்குபை லெஸ் ஸ்பேஸ் நீங்கள் இந்த ஃபாரின் கண்ட்ரீஸுக்குலாம் வந்து இந்த பில்லோஸ்லாம் அனுப்பும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்டெய்னர்ஸில் வந்து பில்லோஸ் வந்து ஜாஸ்தி இடம் எடுத்துக்கும் அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அதை வந்து இந்த ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ்ஸில் வச்சு அதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ ரொம்ப கம்மியான ஸ்பேஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் அவங்க அங்கே போயிட்டு அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு ரிலீஸ் பண்ணிட்டு நார்மல் அதே ஷேப் பில்லோவாக அவங்க அவங்களால கொடுக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ்ஸு இது எல்லாமே இந்த பேஸ்கல் பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணுது ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ்ஸை இமேஜின் இங்கே வந்து அந்த கார் இருக்கிறத இமேஜின் பண்ணுங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கார் வந்து இது மேலே இருக்க கார் வந்து லிஃப்ட் ஆகும் இல்லை இதுதான் வந்து அந்த ஆட்டோமொபைல் ஒர்க் ஷாப்ஸில் யூஸ் பண்ணுறக்கு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அதாவது மேரடுக்கு பதற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய இந்த இந்த படத்தில் இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரைட்ஸ் இன்செக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி மேலே நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் நோட் பண்ணலாம் அது எந்த இடத்துல நடந்து போகுதோ அதை சுற்றி ஒரு இம்ப்ரெஷன் க்ரியேட் பண்ண மாதிரி அந்த தண்ணியில் ஜஸ்ட் ஒரு இம்ப்ரெஷன் க்ரியேட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த வாட்டருக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் நடுவில் ஒரு அப்ஸ்டக்கல் வச்சா கூட அந்த அப்ஸ்டக்கலை தாண்டி வந்து அந்த வாட்டர் வந்து ரெண்டும் அதாவது ரெண்டு மாலிக்யூல்ஸ் வந்து சேர்ந்துடும் ஸோ அப்படி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சரி அதை தான் வந்து நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஆக்டிவிட்டியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பீக்கர் எடுத்துங்க அந்த பீக்கரில் வந்து கொஞ்சம் வாட்டர் பிடிச்சி வச்சுங்க ஸோ அந்த பீக்கர் மேலே என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் மேலே ஒரு பேப்பர் கிளிப்பு வைங்க அண்ட் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து அந்த தண்ணிக்குள்ளே போயிடும் அந்த பேப்பர் கிளிப் வந்து ஒரு இந்த பூச்சி நடந்த போகும்போது எப்படி ஒரு டிப்ரெஷன் இருந்தோ அந்த மாதிரி அந்த பேப்பர் கிளிப் வந்து அந்த தண்ணியில் ஒரு ஸ்மால் டிப்ரெஷனை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கும் இல்லை ஸ்மால் டிப்ரெஷன் பட் அந்த பேப்பர் கிளிப் வந்து அந்த தண்ணியில் மிதந்துட்டு தான் இருக்கும் சரி இது ஏன் வந்து இப்படி ஒரு டிப்ரெஷன் க்ரியேட் பண்ணி ஏன் வந்து அது அங்கே மிதக்குது அப்படின்றது தான் இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படின்றது இந்த லிக்யூடு வரையில் ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த லிக்யூட் வந்து அந்த லிக்யூடில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ் என்ன என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை வந்து கண்ட்ராக்ட் பண்ணிடும் ஸோ எவ்வளோ கண்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கண்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ ஹேஸ் டு ஹாவ் த மினிமம் வேல்யூ த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பர் யூனிட் லென்த் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஏ லிக்யூடு இஸ் டிஃபைன் ஆஸ் அ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஸோ அந்த யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் மீட்டர் இன்வர்ஸ் அந்த நியூட்டன் பர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நியூட்டன் மீட்டர் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் அது இதெல்லாம் வந்து ஒரு பீக்கரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாலிக்யூல்ஸு இது எல்லாத்தையுமே வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ இது எல்லா டைரெக்ஷன்லையும் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாலிக்யூல்ஸ் பாருங்கள் இது மேலே எதுவும் மாலிக்யூல்ஸ் இல்லாததுனால மேலே இருக்க மாலிக்யூல்ஸும் அதனால் அட்ராக்ட் பண்ண முடியாது இப்போது இந்த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து இதுக்கு கீழே இருக்கிற இந்த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா இதை விட இந்த ரெண்டு இந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டு மாலிக்யூலும் ஒன்று ஒன்று ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்த தான் வி ஆர் டெலிங் இட் ஆஸ் அ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் சரிங்களா ஸோ இதை இப்படி இப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஸோ இந்த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து இந்த கீழே இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுறப்போ இந்த சைடில் இருக்க மாலிக்யூல்ஸ் வந்து இதை மேல் இதை வந்து இதை விட ஜாஸ்தியாக அட்ரா
இது எல்லாத்துக்குமே யார் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் தான் காரணம் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகுது நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்பில் அப்படின்னா அதுதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி பிளான்ஸில் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷனால் வந்து ரைஸ் ஆகும் ஸோ சைலம் டிஷ்யூஸ் ஆர் வெரி நேரோ வெசல்ஸ் ப்ரெசென்ட் இந்த பிளான்ஸ் அதாவது நேரோ வெசல் அப்படின்னா ரொம்ப குறுகிய அதாவது அந்த வெசல் இருக்கக்கூடிய டயாமீட்டர் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஒரு டியூப் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அந்த டியூப்ல அந்த டியூபோடைய டயமீட்டர் ரொம்ப மெல்லிசா தின்னா ஒரு டியூப் இருந்தா எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு நேரோ வெசல் தான் கேபிலர் ரியாக்ஷன் அப்படின்றது ரைஸ் ஆஃப் வாட்டர் தான் அப்படி சொல்லுவோம் சரிங்களா இன்னும் நீங்க கொஞ்சம் ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் போனீங்கன்னா யூ கம் டு நோ வாட் இஸ் கேபிலர் ரியாக்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் டீடைல் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஷிப்ஸ்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஷிப்ஸ்லாம் கடலில் போகும்போது ரொம்ப ஹெவியாக ஸ்டாம் வருதுன்னு வச்சுங்க ரொம்ப ஒரு பெரிய புயல் அந்த மாதிரிலாம் வந்து பெரிய மழை ஒரு சைக்ளோனு அது மாதிரிலாம் ஏதாவது வருது அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆயிலோ இல்லை சோப் பவுடரோ வந்து அந்த வாட்டர் மேலே வந்து போட்டுருவாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இதனுடைய இம்பேக்டை வந்து உங்களால் ரிடியூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் குறைக்கிறது அப்படின்றதுனால இந்த இம்பேக்ட் வந்து ரிடியூஸ் ஆகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஏன்னா வாட்டர் ஸ்ட்ரைட் இன்செக்ட் ஸ்லைட்ஸ் ஆன் த வாட்டர் சர்ஃபேஸ் ஈஸிலி டியூ டு த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆஃப் த வாட்டர் ஸோ உள்ள போகாம அது வந்து தண்ணி மேலேயே நடந்துட்டு போகும் இல்லை அதுக்கும் இந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் தான் ரீசன் சரிங்களா திஸ் கம்ஸ் டு த எண்ட் ஆஃப் திஸ் பார்ட் த்ரீ வீடியோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ